ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അറ്റംസ് ടു അപ്ലൈ തിയററ്റിക്കൽ എത്തിക്സ് ഇൻ ടു ദി ബിസിനസ് അതായത് ബിസിനസ് അതായത് തിയററ്റിക്കൽ എത്തിക്സിന് ബിസിനസ്സിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദി എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് മേ അറൈസ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇത് എക്സാമിൻ ചെയ്യും അതായത് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ ഇത് എക്സാമിൻ ചെയ്യും ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് എത്തിക്സ് ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഫെയർനെസ് എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് പില്ലറായിട്ട് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് മാറും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫോളോ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ എല്ലാം ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടു എൻഹാൻസ് സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ അതായത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാർഗങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ലോസ് ആൻഡ് നോംസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോസും നോംസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കീ ഏരിയാസാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കീ ഏരിയാസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് തിയററ്റിക്കൽ എത്തിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോളോ ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ടു എൻഹാൻസ് സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അതേപോലെ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ലോസ് ആൻഡ് നോംസ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് കോഡ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് തിയററ്റിക്കൽ എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലെ കീ ഏരിയാസാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കീ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ആൾവേസ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ വൈൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോഡ് ഇതിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ബിസിനസ് അതായത് എത്തിക്സ് ബിസിനസ്സിൽ ഫോളോ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകളും അതായത് ദ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിഷനും മിഷനും എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് സപ്ലയേഴ്സ് ഇത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് കൺ ഹിയർ കൺസിഡർ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹിയർ കൺസിഡർ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഇതിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാക്സിമം റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക അതേപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ എംപ്ലോയീസിന് വെൽഫെയർ കൊണ്ടുവരിക പേയ്മെൻറ്റ് ടു സപ്ലൈസ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും അതായത് എംപ്ലോയീസിന് നല്ല എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക അല്ല അവർക്ക് ജോബ് ചെയ്യുക അല്ല എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്
അതായത് വെൽഫെയർ കൊണ്ടുവരിക അതേപോലെ കസ്റ്റമർ ജോബ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ആൾവേസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു കീ ഏരിയ ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്സ് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിരിക്കുമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ഓൾ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അതേപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സപ്ലൈയേഴ്സിന് അതേപോലെ എംപ്ലോയീസിന് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരിക്കണം അടുത്തതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ആൾവേസ് നെസസറി ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി കോഡ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത കോഡിൻ്റെ അത് എത്തിക്സ് എത്തിക് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നെസ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെസസറി ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരി മൂന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അതേപോലെ ബേസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അതേപോലെ എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തി അതായത് സാധാ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വെൽ നോൺ അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് ക്യാൻ ജേസ് മില്ലർ ഹെർ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ എക്സെട്ര അതായത് വെൽ നോൺ അതോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡി ജയസ് മില്ലർ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ പോലുള്ള ആളുകൾ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അത് സാക്രഡ്നെസ് ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് എൻസ് അതായത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻഫസൈസ് ദാറ്റ് ദി മീൻസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഈ ഇതെന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മീൻസ് അതായത് വഴികളും ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക് ടെക്നിക്സുകളും ബിസിനസ് എൻസ് മസ് പ്യുവർ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻസ് എൻസ് എല്ലാം സാക്രഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരുവിധ ടെക്നിക്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ വഴികളും ബിസിനസ് ഒരിക്കലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടിട്ടില്ല അതായത് ദ ഗുഡ് എൻസ് അത് സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലതായിരുന്നാൽ പോലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതാണ് നോട്ട് ടു ഡു എനി എവൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺ എത്തിക്കൽ ടു ഡു എ മേജർ എവിൾ ടു അനദർ ഓർ ടു വൺ സെൽഫ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു എവിളാൻ പാടില്ല പൈശാചികത ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ ബിസിനസ്സിനെയോ അവരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെതർ ദ ഇസ് എവിൾ ഓ എ മീൻ ഓർ ആനന്ദ് അത് നമ്മളെ വൈ ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷനാലിറ്റി അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷനാലിറ്റി ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പി പി ടിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എന്താ ഇതൊന്ന് എഴുതി ചോദിച്ചു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ സജസ്റ്റ്
ദോഷകരമായി വരുന്നില്ല വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു വീക്ഷണം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്ലിയർലി പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് വെൻ ദേ നീഡ് ഹെൽപ്പ് നമ്മളെ ബിസിനസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലെ ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് അതായത് സഹായം ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറിന് ദ പീപ്പിൾ ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ദി വാല്യൂ ഓഫ് മണി ദാറ്റ് ഹി വിൽ പേ അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറിന് ആ അയാൾ പേ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിന് യൂണിവേഴ്സലി ആയിട്ടുള്ള അതായത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിൽ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ഹാവ് ഓട്ടോണമി അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് സ്വയം ഭരണമായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്രോമിസ് കീപ്പിംഗ് ബിസിനസ് മാൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഹേർട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ ബിസിനസ് മാൻ അതായത് ഈ ബിസിനസ് മാൻ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് മാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂളായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പാടില്ല അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ പാടില്ല അവർ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നി ഡിഗ്നിറ്റി ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു മാനായിട്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള മുൻഗണന നമ്മളെ എംപ്ലോയീസിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് സാക്രഡ് നോഫ്സ് ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് എൻസ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ വെയ്സും അതായത് മീൻസും ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പ്യുവർ ആയിരിക്കണം നോട്ട് ടു ഡു എനി എവിൾ ആർക്കും ഒരു എവിൾ ആകാൻ പാടില്ല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അടുത്തതാണ് കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിത് ഉണ്ടായിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂ കണ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിന് യൂണിവേഴ്സലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകണം ഓട്ടോണമി ബിസിനസ് ഓട്ടോണമി ആയിരിക്കണം പ്രോമിസ് കീപ്പിങ് ബിസിനസ് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി ഹ്യൂമൻ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടാണ് ബേസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഹോണസ്റ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പ്രോമിസ് കീപ്പിംഗ് ലോയൽറ്റി ഫെയർനെസ് കൺസേൺ ഫോർ അതേഴ്സ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ലോ അബീഡിങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സലൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ
കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യരുത് അല്ല പേഴ്സണൽ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ദയർ കൺവിക്സ് ബൈ ഡൂയിങ് വാട്ട് ദേ തിങ്ക് ഈസ് റൈറ്റ് ഈവൻ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രഷർ ടു ഡു അതർവൈസ് നമ്മളെന്ത് കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തതാണ് പ്രോമിസ് കീപ്പിങ് പ്രോമിസ് കീപ്പിങ് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും ഹാർട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തത് ലോയലായിരിക്കണം എല്ലാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കും ട്രൂത്തുമായി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി ടു പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇൻ അഡ്വേഴ്സിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫുൾ ലോയൽ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഫെയർനെസ് ബിസിനസ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ ആയിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് കൺസേൺ ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യണം അതായത് ബിസിനസ്സിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും പോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ബിസിനസ് മാത്രം എന്ന് പറയാതെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം ലോ അബീഡിങ് നമ്മൾ ലോ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സലൻസ് എല്ലാ എക്സലൻസുകൾക്കും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ലീഡർഷിപ്പ് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് ഈ ബേസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പറയുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഹോണസ്റ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പ്രോമിസ് കീപ്പിങ് ലോയൽറ്റി ഫെയർനെസ് കൺസേൺ ഫോർ അതേഴ്സ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ലോ അബീഡിങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എക്സലൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എത്തിക്സ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ഇതാണ് എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇത് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് കംപ്രൈസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടി കംപ്രൈസർ അതായത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ എല്ലാ ലോക്കൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അവരെല്ലാവരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ കൂടി നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ആ എത്തിക്സ് ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു വിധ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് പ്രോഫിറ്റിയറിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാഭേച്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അമിത പ്രോഫിറ്റിയറിങ് അതായത് നല്ലായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ബിസ് ഇത് മേലത്തെ പോയിൻറ്റും ഒരു ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് എൻകറേജ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരിക്കലും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻഷുവർ അക്യുറസി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസ് അക്യുറസി കൊണ്ടുവരിക ഗെറ്റ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റഡ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഓഡിറ്റഡ് ആയി ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം എന്താ അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്നും യാതൊരു വിധ തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വിധ തെറ്റുകളില്ല എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക എംപ്ലോയീസിനെ ഒരിക്കലും എന്നാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി കാണാതെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടാക്സസ് റെഗുലർലി ടാക്സുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊ
അത് ബിസിനസ്സിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അതിൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് അതായത് അൺഈക്വാ അൺഈക്വാലിറ്റിയോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ കാണാൻ പാടില്ല അതായത് പണക്കാർക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കുക മോശം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചീത്തത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഡിസ്കറേജ് സീക്രട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മളെ സീക്രട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സീക്രട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റുകളെയോ ഒന്നും ഡിസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രേജ് ചെയ്യുക ആ ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അടുത്തതാണ് സർവീസ് ബിഫോർ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലായിട്ട് ഇറക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി അതിന് ആദ്യം സർവീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സാധനം മാർക്കറ്റിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് മൊണോപ്പോളി മൊണോപ്പോളി ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൊണോപ്പോളി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രൈസ് കൂടും നമ്മളെ ലാബ് എടുക്കാനുള്ളത് കൂടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സുകളെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് സർവീസ് മോട്ടീവ് സർവീസ് മോട്ടീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ബിസിനസ് ഫുൾഫിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നല്ല മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റേഷന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ റൈറ്റ്സിന് ഒരിക്കലും തെറ്റി തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഫെയർ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുകൾ കൊണ്ടുവരിക പ്രാ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആണ് ബിസിനസ്സിനെ അപ് തിയറട്ടിക്കൽ എത്തിക്സ് ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കോഡ് ഓഫ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കീ ഏരിയാസ് നമ്മൾ നോക്കി അടുത്തതായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ബേസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് സാധാ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പിന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ക്ലാസ് കേട്ടതിന് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്